என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய நட்சத்திர தரவரிசையில் இன்றைக்கி ஆயில்ய நட்சத்திரத்தை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது ஆயில்ய நட்சத்திரத்தை பற்றி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான பதிவு அதாவது ஒரு நட்சத்திரத்தை உண்டான ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான ஒரு வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இது இந்த ஆயுள்ய நட்சத்திரக்காரர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்றத்தையும் பெறுவாரா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இவர்களை பற்றி ஜோதிட சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம புதுசாக இருக்கிறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கவங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதாவது இவர்களுடைய ஆயுள்ய நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பலரை வைத்து வேலை வாங்கவும் நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய திறன் கொண்டவர்கள் பணி புரியும் இடங்களில் நீதி நேர்மையை கடைபிடிப்பார்கள் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆள் சரியில்லை வேற ஒரு ஆளை தீர்மானம் செய்து விட்டால் அவருக்கு துணை போக மாட்டார்கள் இவர்களுக்கு துணிவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மற்றவர்களை அணுகாமல் தாங்களே தீர்த்து கொள்ளும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் கல்லூரி ஆசிரியர் வழக்கறிஞர் ஆராய்ச்சி செய்பவர் போன்ற பணிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர்களுக்கு நல்ல ஏற்றங்களை கொடுக்கும் அலுவலகத்திற்குள் இந்த இடம் காலி இருக்க ஏதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா செடி கொடிகள் வாங்கி வைக்கலாமே என்று இயற்கையோடு வாழ்வதற்கு அறிவுரையை வழங்கக்கூடியவர்கள் ஆயுள்ய நட்சத்திரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோதிடம் பாம்பு பண்ணை வைத்து பரிமாறிப்பது சினிமா துறை மிமிக்ரி பத்திரிகை அச்சு எந்திரப்பணி ஆகிய துறைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் அதோடு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி மண்பாண்ட ஆராய்ச்சி மீன் வளர்ப்பு துறை கடல் சார்ந்த தொழில்கள் இவையெல்லாம் நல்ல ஏற்றத்தை கொடுக்கும் பெட்ரோல் பங்கு கார்களை வாங்கி விற்பது வேத பாடசாலை நடத்துவது ஆகிய தொழில்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் இவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப மேன்மையை தரும் இவர்கள் வழிபட வேண்டிய ஆலங்கள் ஆலயங்கள் பார்க்கும்போது ஆயுள்ய நட்சத்திரக்காரர்கள் தங்கள் தோஷங்கள் நீங்குவதற்கு செல்ல வேண்டிய பரிகார தலமாக அதாவது திருந்து தேவன் அதாவது திருந்து தேவன் குடியில் உள்ள கற்கடகேஸ்வரர் கோயில் இது ரொம்ப மிக முக்கியமாக இருக்கும் கற்கடகம் என்றால் நண்டு என்பது பொருள் உண்டு ஸோ நண்டு வழிபட்டு சாப விமோச்சனம் பெற்ற தலம் அதனால் இது நண்டாங்கோயில் என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஸோ ஆயில நட்சத்திரக்காரர்கள் பிறந்த இவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடகராசியை சேர்ந்தவர்கள் ஆகையால் தாங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முறை அல்லது முடிந்த போதெல்லாம் இந்த கோயிலுக்கு சென்று வழிபாடு செய்வது பல நல்ல திருப்பங்களையும் முன்னேற்றங்களையும் கொண்டு வரும் கும்பகோணத்திலிருந்தும் மயிலாடுதுறையிலிருந்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேருந்துகள்லாம் இருக்கின்றது கும்பகோணத்திலிருந்து சூரியனார் கோயில் செல்லும் வழியில் பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது திருவிசை நல்லூர் இங்கிருந்து பிரியும் கிளைப்பாதையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது கற்கடேஷ் கற்கடகேஸ்வரர் கோயில் அப்படிங்கிற ஒரு தலம் திருவிசை நல்லூரிலிருந்து ஆட்டோ கூட நிறையா போயின்ட்டு இருக்குது அங்கேருந்து நிறையா விஷ நிறைய கடகராசிக்காரர்களால் நீங்கள் போயிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த தலத்திற்கு ஒரு நண்டு சிவபெருமானை பூசித்து அதனால் நண்டாங்கோயில் என்ற பெயரும் இத்தலத்திற்கு உண்டு இறைவன் பெயர் கற்கடகேஸ்வரர் அம்பாள் பெயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருமருந்தம்மை அதாவது அருமருந்தம்மை அபூர்வ நாயகி தீர்த்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்கய தீர்த்தம் அப்படிங்கிற பெயர் இருக்குது இதனுடைய தலைப்பெருமை என்னென்னு பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது தலைப்பெருமைன்னு ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இத்தலத்தினுடைய இத்தலத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இறைவன் வந்து சுயம்பு மூர்த்தியாக தோன்றியவர் பொதுவாக சிவபெருமானுக்கு ஒரே ஒரு அம்பிகை மட்டுமே இருப்பது வழக்கம் ஆனால் இத்தந்த கோயில்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருமருந்தம்மை அபூர்வ நாயகி என்ற இரு பெயர்களில் இரண்டு தேவியர் அடுத்தடுத்த சன்னிதிகளில் தரிசனம் தருகின்றார்கள் முன்னொரு காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா துர்வாச மகரிஷி இக்கோயிலுக்கு வந்து சிவபெருமானுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்து விட்டு மெதுவாக நடந்து போனார் அவரது நடையை பார்த்த ஒரு கந்தர்வன் அடையப்பா என்ன இந்த நண்டு மாதிரி நடக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கிண்டல் செய்ததோடு அப்படியே நடந்ததும் தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார் கோபத்திற்கு பெயர் பெற்றவர் அல்லவா துர்வாசர் முனிவர் ஸோ அதனால் அவருக்கு கண்கள் சிவந்தன அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அடைய அற்பனே சிவ வழிபாடும் தரிசனமும் செய்து கலைத்து வரும் என்னை நண்டு என்று சொல்லி கேலி செய்தாயா என்று நண்டாக மாறக்கடவுது என்று சாபமிட்டார் அந்த ஒரு அர்ப்பணத்து தன்னுடைய தவற்றை உணர்ந்த கந்தர்வன் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டான் சாப விமோச்சனமும் வேண்டினான் இந்த தளத்தில் எழுந்தரலே இருக்கும் இறைவனை பூஜித்து நீ வரும்போதெல்லாம் பூஜித்து வந்தால் 
நாளடைவில் சாப விமோசனம் பெறுவாய் என்று துர்வாச மொழிகள் கூறுகின்றார் அவனும் நண்டு வடிவத்தில் தேவ தினமும் சிவபெருமானை பூஜித்து வந்து ஒரு நாள் சாப விமோசனம் பெற்றான் நண்டு பூஜித்த தலமாதலால் இறைவனுக்கு கற்கடகேஸ்வரர் என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது இந்த நண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கத்தின் திருமேனியில் ஐக்கியமான துளையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த கோயிலில் போய் சிவலிங்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த நண்டு வந்து சிவலிங்கத்தில் ஐக்கியமானது இருக்கிற ஒரு உருவத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் பாலபிஷேகம் செய்யும்போது புன்னீர் நண்டு ஊறுவதை போல பெருமான் தரிசனம் தருவதை இன்றும் மேற்சிலிருக்க பார்க்கலாம் என்கின்றார் பக்தர் பக்தர்கள் ஸோ பெருமானின் திருமேனியில் இந்திரனால் வெட்டப்பட்டு காயத்தையும் பார்க்க முடிகின்றது ஸோ இதனுடைய தரிசன பலன்கள்னு பார்க்கும் பொழுது ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அலுவலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீதி நேர்மையோடு நடக்கக்கூடியவர்கள் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்ய மாட்டார்கள் தவறு கண்டும் அஞ்சாமல் எதிர்கொள்கள் கொடுப்பார்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு அலுவலகங்களில் நல்ல பெயர் இருக்காது அதோடு மறைமுக எதிர்ப்புகளும் அதிக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் முடக்கம் இருப்பவர்கள் தொழில் வளர்ச்சி இல்லாமல் நொந்து போகும் முதலாளிகள் அலுவலக பணிகளில் நோக்கம் காண்பவர்கள் சக ஊழியர்களினால் தொல்லைகள் அனுபவிப்பவர்கள் நீண்ட நாட்களாக விற்காத சொற்கள சொத்துக்களை எல்லாம் வைத்து கொண்டு அவதிப்படுபவர்கள் ஆகியோர் ஆயில் எண் நட்சத்திரத்திற்கு ஆயில் ஆயில் எண் நட்சத்திரத்தன்று கற்கடகேஸ்வரரை தரிசனம் செய்து அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டால் நன்மைகள் பல பெறுவும் இவர்கள் இக்கோயிலுக்கு வந்து பெருமானுக்கு நல்லெண்ணெய் அபிஷேகம் செய்து வழிபாடு செய்தால் எண்ணிய எண்ணங்கள் யாவும் ஈடேறும் ஆயுள்ய நட்சத்திரக்காரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கிரக தோஷம் நீங்குவதற்கு வழிபட வேண்டிய மற்றொரு முக்கியமான தலமாக தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணத்திற்கு அருகில் உள்ள புல்லம் பூதங்குடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எட்டு வைணவ திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது திருப்புள்ளம் பூதங்குடிங்கிறது இது திருமங்கை ஆழ்வாரால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட ஒரு திருத்தலமாக இது இருக்கின்றது இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணத்திலிருந்து சுவாமிமலை வழியாக திருவைகாவூர் செல்லும் டவுன் பஸ் பாதையில் சுவாமிமலைக்கு அப்பால் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது மூலவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வில் ராமன் புஜங்க சயனம் கிழக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருமுக மண்டலம் தாயார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற்றாமலையால் ஹோமம் புஜவள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜடாயுத தீ தீர்த்தம் கிருத தீர்த்தம்னு சொல்லி ரெண்டு தீர்த்தங்கள் இருக்குது அதாவது தல வரலாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு நான் சிம்பிளாக வந்து ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது சீதையை வந்து பார்த்திங்கன்னா ராவணம் கவர்ந்து கொண்டு புஷ்பக விமா விமானத்தில் சென்ற போது அவள் என்னை காப்பாற்ற வந்து யாருமே இல்லையா என்று கூப்பிடக்கூடிய தருணத்தில் அவளை கதறலை கேட்ட ஜடாயு என்ற பறவை அரசன் ராவணனை எதிர்த்தார் இருவருக்கும் ஏற்பட்ட போரில் ராவணன் அவரது சிறகுகளை வெட்டினார் ராமா ராமா என்று கதறியபடியே தரையில் விழுந்தார் ஜடாயு ஸோ ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு சீதை சென்று வழியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையோடு தன் உயிரை விட்டு விடாமல் ராம மந்திரத்தை ஜபித்தபடியே விழுந்து கிடந்தார் ஜடாயு ஸோ சீதையை தேடிக்கொண்டு வந்த ராமர் லக்ஷ்மணங்களோடு அவரை கண்டு பதறுகின்றார் அவர் நடந்தவர்களை எல்லாம் தெரிவித்து விட்டு இறந்து போகின்றார் ராமபிரான் அவரை தன் தந்தையை போல எண்ணி ஈமக்கடன்கள் செய்கின்றார் அவரை மோட்சத்திற்கும் அனுப்பி வைக்கின்றார் ஜடாயுவை தனது தந்தை ஸ்தானத்தில் வைத்து கர்ம காரியங்களை ராமன் செய்ய எண்ணிய போது பக்தினியாகிய சீதை இல்லையே என்று வருந்துகின்றார் சீதையை பிரிந்த ராமனுக்கு உதவி செய்ய பூமாதேவியே பொற்றாமறையில் வந்து நின்று மானசீகமாக காட்சி அளிக்க ராமன் ஜடாயுவின் ஈமக்கடங்களை செய்து முடிக்கின்றார் ராமன் எனவே இத்தலத்தில் சீதை இல்லாத ஸ்ரீ ராமன் என்பதால் ஸ்ரீ ராமனுக்கு அருகே அவனுக்கு உற்ற துணையாக பூமி பிரட்டி அமைந்திருக்கின்றாள் உற்சவமூர்த்தியாக ஸ்ரீ ராமன் சதுர்புஜங்களோடு காட்சி தரிக்கின்றார் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் பலர் அடிக்கடி தேவையில்லாத வம்பு வழக்குகளில் மாட்டிக்கொண்டு திணறுவார்கள் மேலும் சிலர் வாழ்க்கையில் வசதிகள் இருந்தும் நிம்மதி இல்லாமல் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இத்தலத்திற்கு வந்து சேவித்தால் பல குறைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கும் ஸோ இத்தலத்திற்கு வந்து ஸ்ரீ ராமபிராமன் ராமபிராணை சேவித்து மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்வதோடு அவருக்கு அபிஷேகம் செய்து பாயாசமும் அமுதம் செய்வித்து அந்த பிரசாதத்தை நம்பிக்கையோடு சாப்பிட்டு வந்தால் கஷ்டங்கள் எல்லாம் காணாமல் போகும் அதாவது வெளிநாட்டில் வேலை தேடிட்டு இருந்தவங்க ஏராளமே ஏராளமே அதாவது வெளிநாட்டில் நிறைய பேர் வந்து வேலை தேடிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
ஏராளமாக சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் பெற்ற தந்தை இறந்து போனாலே நேரத்தில் வந்து ஈமக்கடன் அதாவது காரியங்கள் செய்யறதுக்கு தயங்குறாங்க ஸோ ஆனால் கட்டுப்பாடு கா காட்டுப்பறவையான வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜடாயுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தன் தந்தையாக நினைத்து ஈமக் காரியங்களை செய்த கருணைவல் ஸ்ரீ ராமன் அப்படிப்பட்டவன் தமது கஷ்டங்களை கேட்டு சும்மா இருக்க மாட்டார் ஸோ நிச்சயமாக உடனே உங்களுடைய கஷ்டங்களை அனைத்தையெல்லாம் தீர்த்து வைப்பார் இந்த நீங்கள் வழிபட வேண்டிய மிக முக்கியமான பரிகார தலங்கள் கடகராசியில் உள்ளவர்கள் பல கஷ்டங்களை நீங்கள் சந்து சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றால் நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தலங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி திருப்புள்ள திருப்புள்ளம் பூதங்குடி இது எங்கே இருக்குன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து சுவாமி மலை பக்கத்தில் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கு திருவைகாவூர் அப்படிங்கிற இடத்துல போய் கேட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ பிள்ளை பெருமாள் இது வந்து நூற்றி எட்டு திருப்பதி அந்தாதியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஓசை அது அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த இரண்டு தலங்களும் மிக முக்கியமான தலங்கள் ஆயிலிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்களது கிரக தோஷங்கள் நீங்குவதற்கும் திறமைக்கும் உழைப்பிற்கும் உரிய பலங்கள் கிடைப்பதற்கும் வயதிலும் அறிவிலும் மூத்தவர்களின் ஆதரவும் பக்க பலமும் கிடைப்பதற்கு இத்தலத்து வருமானை வழிபட வேண்டும் ஸோ பாம்புகளுக்கெல்லாம் தலைவன் ஆதிசேஷன் அந்த ஆதிசேஷன் ஆயில்ய நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதையாக வருகின்றார் ஆகவே இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் நாகதோஷம் இருப்பதால் அவர்களுக்கு உரிய பரிகாரங்களை மேற் முறைப்படி செய்து கொள்வது இல்வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் ஏற்படும் தடைகளை நீக்குவதற்கு பெரிதும் உங்களுக்கு உதவும் வழிபட வேண்டிய பிற தலங்கள்னு பார்க்கும் பொழுது திருப்பரங்குன்றம் மதுரை வழிபடலாம் சங்கரன் கோயில் சங்கரலிங்கம் திருநெல்வேலி திருப்புனவாசல் சிவன் புதுக்கோட்டை அறந்தாங்கி அருகே இருக்கின்றது திருவிடந்தை ஆதிவராக பெருமாள் சென்னையில் இருந்து மகாலிங்கபுரம் மகாபலிபுரம் செல்லும் வழியில் உள்ளது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்புறம்பயம் சாட்சிநாதர் கல்லணையில் சாலையில் கபிஸ்தலம் சுவாமி தல சுவாமி மலைக்கு அடுத்தது இருக்குது அதாவது பாப்புரஜாபுரத்திற்கு அப்படி ஒரு ஊர் இருக்குது பாப்புரஜாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குது வடக்கே செல்லும் சாலையில் இன்னம்பூரை அடுத்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த தலம் அமைந்துள்ளது இது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியலாலும் பரவாயில்ல நான் சொன்ன இந்த இரண்டு கோயில்கள் ரொம்ப மிக முக்கியமான கோயில்கள் திருப்புள்ளம் பூதங்குடி ஒன்று இரண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நண்டாங்கோயில் இந்த இரண்டு கோயில்களும் இந்த கடகராசிக்காரர்கள் கெட்டியாக பிடித்து கொள்ளுங்கள் வாழ்வில் பல கேமங்களையும் சகல சௌபாகியங்களும் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைத்தே தீரும் பரிகாரங்களை செய்து நீங்கள் க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த மாற்றம் வழிபட வரவில்லை என்றால் பிரச்சனை வந்து வேறு எங்கேயோ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா நீங்கள் பரிகாரத்தை தேடி தேடி ஓடாதீங்க பரிகாரத்தை தேடி தேடி சென்றீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பலன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கிடைக்காது காரணம் என்னென்றால் ஒரு ஜாதகத்திற்கு பரிகாரம் பழிக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுடைய தசா புத்தியும் ஒத்துழைக்கணும் அவருடைய காலகட்டமும் ஒத்துழைக்கணும் அதே நேரம் அவர்கள் செய்யக்கூடிய பலன்கள் பரிகாரங்கள் வந்து எல்லாமே அவருக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தால் மட்டும்தான் பரிகாரத்தை கொடுக்கும் நிறையா பேர் நிறையா டிவி சேனலில் நிறையா யூடியூப்பில் சொன்னாலும் நீங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தர்களுடைய நூல்கள் தான் கொடுக்குறேன் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்காததை நம்ம வந்து ஒன்று சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த விஷயம் வந்து ஏற்கனவே இந்த கடக நட்சத்திர கடக நட்சத்திரக்காரர்கள் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பிறந்திருப்பார் நீங்கள் என்ன கஷ்டத்தில் அனுபவிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கஷ்டத்தையும் அவர் அனுபவிச்சிருப்பார் நட்சத்திரம் வந்து என்றைக்குமே மாறாது அடுத்த நூறு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அதே கடக நட்சத்திரம் தான் கடகராசி தான் ஆயிலிய நட்சத்திரம் வர தான் போகுது ஸோ அப்போ இந்த நட்சத்திரத்தக்காரர்கள் என்ன ஒரு ரகசிய வழிபாடுகளை எல்லாம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்து வழிபட்டு வந்து அவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி கொண்டார்கள் என்றால் சித்தர்கள் அதை மறைமுகமாக வச்சிருந்ததுனால தான் சரிய அப்போலாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் பெரியவர்கள் இப்போ சொல்வதற்கு ஆள் இல்லை அதனால தான் ஜோதிடம் என்பது ஒரு தொழிலாக மாறிவிட்டது ஸோ கவலை விட வேண்டாம் நான் சொல்வதையெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்து கொண்டே வந்தால் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் இரண்டாவதாக வரக்கூடிய ஏப்ரல் பத்தொம்பதாம் தேதி நம்மளுடைய சேலத்தில் குபேரன் பண விஷயக்கலை பயிற்சி வகுப்பானது நடக்க இருக்குது ஸோ உங்களுடைய வியாபார பிரச்சனை உங்களுடைய தொழில் பிரச்சனை உங்களுடைய செல்வ தடைகள் செல்வ வளர்ச்சி ஸோ இது அத்தனைக்கும் ஒரு நாள் சித்தர்கள் அருளிய குபேரன் ரகசியம் பண வசியக்கலை பயிற்சி வகுப்பானது உங்களுக்கு நடக்க இருக்குது ஸோ இந்த பயிற்சி வகுப்பு உங்கள் தலைவிதியை மாற்றக்கூடிய ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பாக நடக்க இருக்குது ஸோ பதிவு பண்ணாதவங்க பதிவு பண்ணிக்கோங்க மேலும் பல உங்களுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் உங்களுடைய கமெண்ட் என்னுடைய கமெண்ட்ஸு
திரும்பியும் சொல்கிறேன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய குறைகள் எல்லாம் நான் ஒவ்வொன்றாக நிவர்த்தி செய்து தருகிறேன் கவலையை விடுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துடைய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் லக்ஷ்மி குபேராரியா ஓம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி குபேராய நமோ நமகா